नमो बुद्धिया जय भीम सर हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं आज डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध बिहार अंबेडकर नगर हरैया जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश में आप बलसाड़ से चल करके आए हुए हैं ये संस्था पूरे देश में चल रही है 135 शाखाएं इसकी बन गई हैं और इसका ये बौद्ध बिहार बनाने में आपके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था और आज उन्हीं की पहचान से हरैया की पहचान बनी हुई है और यहाँ पर लाखों लाखों अनुयायी आते हैं यहाँ पर दर्शन करने और अब की चौदह अप्रैल को तो यहाँ एक लाख से ज़्यादा भीड़ हो गई थी ये हमने कभी देखा नहीं था यहाँ पूरा नेशनल हाईवे भी जाम हो गया था कुछ मिनट के लिए यहाँ पर बंद करना पड़ा एक एक लाइक तो इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं आपका स्वागत हमारे चैनल में सर नमो बुधाय जय भीम इसका जो असर आपने देखा इसका कारण सिर्फ है अनुशासन ईमानदारी और निरंतरता यही तीन सिद्धांत पर यह संस्था कार्य कर रही थी और कर रही है क्योंकि जब संस्था के पास एक कमरा भी नहीं था इस बुद्ध विहार में एक कमरा भी नहीं था तब मैं करीब कक्षा पाँच या छः में पढ़ता था उस समय मैं यहाँ पर पिताजी के साथ निर्माण प्राप्त महाउपासक श्रद्धे आरबी कृष्ण जी के साथ यहाँ पे आया करता था और वह देखा मैंने परिस्थिति कि जब ना लोगों के पास मोबाइल था ना किसी प्रकार का मीडिया का साधन था शहरों में काम करना साधन संपन्न होकर काम करना एक अलग बात है लेकिन साधन विहीन होकर काम करना कमजोरी हालात में काम करना ये बहुत बड़ी बात होती है तो निरंतरता निरंतरता का मतलब यह है कि लगातार लगे रहने से यह परिणाम मिला हुआ है तो उस समय जब लोग अनाज को दान करते थे पैसा को दान करते थे अर्थ दान करते थे निर्माण सामग्री दान करते थे उन सब के माध्यम से इसको आज की परिस्थिति में जो आप देख रहे हैं ये तो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है आज के लोगों को भी दिखाई पड़ रहा है लेकिन उस समय जिन परिस्थितियों में काम किया गया है वह बहुत ही प्रशंसनीय सराहनीय और अनुकरणीय है कोई भी संस्था अगर इस आधार पर काम करे तो उसे इसी तरह से रिजल्ट मिल सकता है परिणाम मिल सकता है लेकिन हम लोगों के पास आजकल बहाना बहुत हो गया है तो इसलिए मैंने एक छोटा सा चैप्टर बनाया बहानेबाजी का अक्सर लोग कहते रहते हैं कि बच्चे को स्कूल या ट्यूशन में ले जाना है बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है पुरस्कार वितरण समारोह है कल्चरल प्रोग्राम है वहाँ पे माता पिता को गार्जियन को बुलाया गया है मेरा या मेरे बच्चे का कोई मित्र फॉरेन से आया है विदेश से आया हुआ है उससे मिलने जाना है कुछ मित्रों के साथ में नेचुरल सीन पे पिकनिक स्पॉट के लिए जाना है पिकनिक करने जाना है चार पहिया वाहन की ड्राइविंग सीखना है मेरे या बच्चे के मित्र के घर पर जन्मदिन वर्षगांठ या किटी पार्टी या सामान्य मुलाकात के लिए जाना है घरेलू सामानों की खरीदारी के लिए बाज़ार जाना है घर में मेहमान आए हुए हैं उनके साथ व्यस्त हूँ विभागीय या व्यापार कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ इस वजह से समय नहीं मिल पा रहा है इस तरह से कई प्रकार के हम बहाने किया करते हैं तो अगर इस तरह के बहाने हम करते रहें तो इस कार्य के लिए सामाजिक और धार्मिक कार्य के लिए समाज के विकास के लिए कौन समय निकालेगा अगर इस तरह से सभी लोग व्यस्त हो गए इसको सोचिए मैं सभी मित्रों को यह संदेश देना चाहता हूँ यह समस्या एक के साथ नहीं है ये जो मैंने बताया है यह तो सबके साथ है तो सामाजिक कार्य कौन करेगा कोई दूसरा समाज का आदमी बहुजन समाज के लिए तो कार्य करेगा नहीं दूसरा समाज के लोग बहुजन समाज का कल्याण तो चाहेंगे नहीं बहुजन समाज के लोगों को ही बहुजन समाज का कल्याण करना है तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस तरह की बहानेबाजी को एक साइड किया जाए और जितना यथासंभव हो सके उतना तन मन धन से सहयोग किया जाए क्योंकि अगर समाज मजबूत नहीं होगा हमारा संघ मजबूत नहीं होगा तो हम मजबूत नहीं होंगे हम कमज़ोर हो जाएंगे 
और कमज़ोर को ही हर जगह सताया जाता है बाबा साहब ने कहा है कि बलि बकरे की चढ़ाई जाती है शेर की नहीं तो अगर आपको बलि नहीं चढ़ना है तो आप क्या बनना चाहते हैं वो सोचिए अगर बकरा बनना चाहेंगे तो अवश्य बलि चढ़ेगी और शेर बनेंगे तो कोई नहीं चढ़ा सकता है तो इसलिए सभी धम्य मित्रों से सामाजिक कार्यकर्ताओं से सहयोगियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके यथासंभव संस्थाओं को कार्य करने वाले सामाजिक बंधुओं को सहयोग करें तो हमारा कल्याण इसी में रहेगा नमो बुद्धाय जय